ரயில் தலைப்புச் செய்திகள் ரஜினி கமல் கலந்து கொள்ளும் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா அமலாபால் கைதாபாரா காதலரை ரகசிய திருமணம் செய்து கொண்ட பிரபல நடிகை இனி விரிவான செய்திகள் தமிழ் திரையுலகில் திரைப்பட மக்கள் தொடர்பாளர் என்கிற பணியை நாடோடி மன்னன் படத்தின் மூலம் துவங்கி வைத்தவர் முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் என்பதால் அந்த தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கும் மக்கள் தொடர்பாளர்கள் அனைவரும் இணைந்து எம்ஜிஆரின் நூற்றாண்டு விழாவை மிக பிரம்மாண்டமாக கொண்டாட உள்ளனர் ஜனவரி மூன்றாம் தேதி சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற உள்ள அந்த விழாவில் ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசன் உட்பட திரையுலகினர் பலர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் இதற்காக திரைப்பட மக்கள் தொடர்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் டைமண்ட் பாபு தலைமையில் மக்கள் தொடர்பாளர்கள் திரையுலகினரை நேரில் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்து வருகின்றனர் நேற்று ரஜினியை நேரில் சந்தித்து அழைப்புதல் கொடுத்துள்ள அவர்கள் விஸ்வரூபம் இரண்டாம் பாகம் பட வேலைகளை முடித்துக் கொண்டு நாளை மறுதினம் அமெரிக்காவில் இருந்து சென்னை திரும்பும் கமல்ஹாசனை நேரில் சந்தித்து அழைக்க உள்ளனர் நடிகர் நடிகைகள் இயக்குநர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் என திரையுலகினர் பலர் கலந்து கொள்ளும் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவில் ரஜினி கமல் இருவரும் கலந்து கொள்வார்கள் என தெரிகிறது சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள வேலைக்காரன் படத்தில் வில்லனாக நடித்திருப்பவர் பகத் பாசில் இவர் சொகுசு காரை இறக்குமதி செய்து அதை புதுச்சேரியில் பதிவு செய்து கேரள மாநில அரசுக்கு வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டார் இது தொடர்பாக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து சிபிஐ அதிகாரிகள் முன் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்குமாறு அவருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனால் அவர் காலதமதம் செய்ததால் அவரை கேரளாவில் உள்ள சிபிஐ அதிகாரிகள் கைது செய்தனர் பிறகு தான் செய்த தவறை ஒப்புக்கொண்டு வரி ஏய்ப்பு செய்த தொகையை கட்ட தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்த பிறகு ஜாமீனில் விடுதலையானார் பகத் பாசில் இதே வழக்கு நடிகை அமலாபால் மீதும் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதால் அவர் எந்த நேரத்திலும் கைதாகலாம் என தெரிகிறது ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த புகைப்பட கலைஞர் ஆண்ட்ரோ நிபோனை காதலித்து வரும் இலியானா அவருடன் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படங்கள் வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு வந்தார் இந்த நிலையில் அவர் ஆண்ட்ரூவை ரகசியமாக திருமணம் செய்து கொண்டதாக மும்பை மீடியாக்கள் செய்திகள் வெளியிட்டு வருகின்றன அதை உறுதி செய்வது போல தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவர்கள் இருவரும் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் இலியானா ஆண்ட்ரூவுடனான திருமணமும் லிவிங் டுகெதர் ரிலேஷன்ஷிப்பும் வேறு வேறு என்று நான் இணைக்கவில்லை ஒரு பேப்பர் தான் வித்தியாசம் ஆண்ட்ரூவுடனான என் காதல் எப்போதும் மாறாது என்கிறார் இலியானா தெலுங்கு மொழியில் பல படங்களில் நடித்திருக்கும் ஜெய்யாகாஷ் தமிழில் ராமகிருஷ்ணா உட்பட சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார் இப்போது தமிழில் தனையன் என்கிற படத்தை இயக்கி நடித்திருக்கும் அவர் விரைவில் அந்த படத்தை திரைக்கு கொண்டு வர இருக்கிறார் தமிழனான எனக்கு தமிழ் சினிமாவில் நல்ல இடம் கிடைக்கவில்லை ஆனால் தெலுங்கில் நான் நடித்த படங்கள் வெற்றி பெறுகின்றன சொந்த மொழியில் ஜெய்காத குறை எனக்கு பெரிதாக இருக்கிறது அதனால் தான் தெலுங்கில் நடித்து சம்பாதித்த பணத்தை கொண்டு தமிழில் படம் தயாரித்து நடிக்கிறேன் ஆனால் எப்படி நடித்தாலும் இங்கே ஜெயிக்க முடியவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் நேரம் வர வேண்டும் எனக்கான நேரம் விரைவில் வரும் என்ற நம்பிக்கையில் தொடர்ந்து உழைக்கிறேன் என்கிறார் ஜெய்யாகாஷ் தனையின் படத்தில் ஜெய்யாகாஷுடன் ஆர்த்தி கவிதா சட்டர்ஜி குஷி முகர்ஜி உட்பட பலர் நடிக்க யூ கே முரளி இசையமைத்திருக்கிறார் உதயநிதி நடித்த படங்களில் அவருக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா எமி ஜாக்சன் ஹன்சிகா ரெஜினா நிவேதா பெத்துராஜ் மஞ்சிமா மோகன் ஆகியோர் நடித்திருந்தனர் இவர்கள் எனக்கு ஜோடியாக நடிப்பதற்கு நான் காரணம் இல்லை என்கிறார் உதயநிதி என் படங்களுக்கான கதாநாயகிகளை நான் தேர்வு செய்வதில்லை படத்தின் கதையை எழுதி முடித்ததும் அந்த கதாபாத்திரத்தில் யார் நடித்தால் சரியாக இருக்கும் என்று இயக்குனர் ஒரு பட்டியல் போடுகிறார் அந்த பட்டியலின் வரிசைப்படி எங்களுடைய படப்பிடிப்பு நாட்களில் யார் கிடைக்கிறார்களோ அவர்களிடம் கால்ஷீட் கேட்டு கதை விரும்பும் கதாநாயகியை இயக்குனர் தான் தேர்வு செய்கிறார் என்கிறார் உதயநிதி முன்னணி கதாநாயகிகள் நடித்தால் பட வியாபாரத்திற்கு நல்லது ஆனால் நிமிர் படத்தில் நடித்துள்ள நமிதா பிரமோத் தமிழுக்கு புதுமுகம் அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு அவர் தான் சரியாக இருப்பார் என்று இயக்குனர் பிரியதர்ஷன் விரும்பினார் அதனால் அவரை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளோம் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் உதயநிதி நேரம் ராஜா ராணி உட்பட சில தமிழ் படங்களிலும் ஏராளமான மலையாள படங்களிலும் நடித்தவர் நஸ்ரியா பல படங்களில் நடித்துக் கொண்டு பிஸியாக இருக்கும் போது திடீரென நடிகர் பகத் பாசிலை திருமணம் செய்து கொண்டு திரையுலகை விட்டு ஒதுங்கினார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் நடிக்க வந்திருக்கும் நஸ்ரியா மலையாளத்தில் அஞ்சலி மேனன் இயக்கத்தில் பிருத்திவிராஜுடன் ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார் அடுத்து தமிழில் நடிக்கவும் ஆர்வமாக இருக்கும் அவர் நல்ல கதையம்சம் உள்ள படங்களில் மட்டும் நடிப்பேன் என்கிறார் 
நஸ்ரியாவின் கணவர் பகத் பாசில் தமிழில் வேலைக்காரன் படத்தில் வில்லனாக நடித்திருக்கிறார் படப்பிடிப்பில் தமிழ் வசனங்கள் பேசுவது எனக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தாலும் தமிழில் நடித்தது என்னால் மறக்க முடியாத அனுபவம் என்று கூறியிருக்கிறார் ஒரு காதல் உட்பட சில தமிழ் படங்களிலும் ஏராளமான தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்தவர் பூமிகா கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு பரத் தாகூர் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டு படங்களில் நடிப்பதை குறைத்துக் கொண்டவர் இப்போது மீண்டும் படங்களில் நடிக்க ஆர்வம் காட்டி வருகிறார் நான் மீண்டும் நடிக்க வந்துள்ளதால் என்னுடைய வயதை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கிறார் பூமிகா என் வயதுக்கேற்ற கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க தயக்கம் காட்ட மாட்டேன் எண்ணிக்கையை கூட்டுவதற்காக வரும் படங்களில் எல்லாம் நான் நடிப்பதில்லை அப்படி வந்த பல வாய்ப்புகளை நிராகரித்திருக்கிறேன் நான் ஏற்கும் கதாபாத்திரம் வலுவானதாக இருக்கிறதா அதில் நடிக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா என்று பார்த்துதான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்று தெரிவித்திருக்கும் பூமிகா மாறப்பட்ட வேடங்களில் நடிக்கவே ஆசைப்படுகிறேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார் மைக்கேல் ராயப்பன் தயாரிப்பில் காலி இயக்கத்தில் கீ என்கிற படத்தில் நிக்கி கல்ராணியுடன் நடித்துள்ள ஜீவா இப்போது சுந்தர் சி இயக்கத்தில் கலகலப்பு இரண்டாம் பாகத்தில் நடித்திருக்கிறார் அடுத்து டான் சாண்டி என்பவர் இயக்கும் புதிய படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் ஆன்லைன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படம் ஜீவாவின் இருபத்தி ஒன்பதாவது படமாக உருவாகிறது ஜீவா ஜோடியாக அர்ஜுன் ரெட்டி புகழ் ஷாலினி பாண்டே நடிக்கிறார் நகைச்சுவை கலந்த த்ரில்லர் கதையில் உருவாகும் இந்த படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு அடுத்த மாதம் தொடங்குகிறது இந்த படத்திற்கு விக்ரம் வேதா புகழ் சாம் சி எஸ் இசையமைக்க ரூபன் படத்தொகுப்பு செய்கிறார் அடுத்து வருவது இயக்குனரும் நடிகருமான சித்ரா லக்ஷ்மணன் அவர்கள் வழங்கும் அந்த நாள் ஞாபகம் பலே பாண்டியா படத்தினுடைய படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு பம்பாய் வழியாக ரோம் சென்றார் சிவாஜி பம்பாய் விமான நிலையத்திலே திரையுலகர் அனைவரும் திரண்டு வந்து அவரை வழி அனுப்பி வைத்தார்கள் அந்த பயணத்தின் போது ரோம் நகரிலே சிவாஜி போப்பாண்டு அவரை சந்தித்து பேசவும் அவரோடு உணவருந்தவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தார் ஆனால் அந்த பயணத்தை சிவாஜி மேற்கொள்வதற்கு ஒரு வாரம் முன்னதாகவே போப்பாண்டு அவர் இறந்து விட்டதால் அந்த சந்திப்பு நிகழாமலே போயிற்று ரோம் நகரத்து மக்கள் அளித்த மிகச்சிறப்பான வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்டு பாரிஸ் லண்டன் ஆகிய இடங்களை சுற்றி பார்த்து விட்டு அமெரிக்கா போய் சேர்ந்தார் சிவாஜி அமெரிக்காவிலே அவருக்கு இரண்டு தனி செயலாளர்களையும் இரண்டு கார்களையும் வழங்கி அமெரிக்க அரசாங்கம் அவரை கௌரவித்திருந்தார் சிவாஜி அமெரிக்கா சென்றிருந்த போது பிரபல ஹாலிவுட் கதாநாயகனான ரிச்சர்ட் பேட்டனும் எலிசபெத் டெய்லரும் கிளியோ பாத்ரா என்ற திரைப்படத்திலே நடித்து கொண்டிருந்தார் அந்த படப்பிடிப்பு தளத்திலே சிவாஜி அவர்களை சந்தித்து பேசவும் அவர்களோடு தேநீரிருந்தும் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஆனால் நண்பர்கள் சிலர் தாமதமாக வந்த காரணத்தினாலே சிவாஜியால் குறித்த நேரத்திலே அந்த படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு போகவோ அவர்களை சந்திக்கவோ முடியவில்லை அந்த பயணத்தின் போது சிவாஜியால் சந்திக்க முடியாமல் போன இன்னொரு நடிகை கவர்ச்சி கதாநாயகியான மர்லின் மன்றோ அவரை அவரது வீட்டிலே சந்தித்து சிவாஜி பேசவும் அவரோடு தேநீர் இருந்தும் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த நிகழ்ச்சிக்கும் சற்று தாமதமாக சிவாஜி போனதால் மர்லின் மன்றோவை அவரால் சந்திக்க முடியவில்லை காலம் தவறாமல் கடமைகளை ஆற்றுகின்ற எனக்கு சோதனை போல் அந்த நிகழ்ச்சிகள் அமைந்தன என்று அந்த சம்பவங்களை பற்றி ஒரு கட்டுரையிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் சிவாஜி உலக புகழ்பெற்ற படமான பென்னர் படத்தினுடைய கதாநாயகனான சால்டன் எஸ்டன் சிவாஜிக்கு வைர விருந்து ஒன்றை அளித்தார் அந்த விருந்து நிகழ்ச்சியிலே பிரபல ஹாலிவுட் கதாநாயகர்களான ஜிம் கானர் ஜாக் லெமன் ஆகிய இருவரும் கலந்து கொண்டனர் பிரபல ஹாலிவுட் கதாநாயகரான மார்லன் பிராண்டோவை அவர் நடித்து கொண்டிருந்த அக்லி அமெரிக்கன் என்ற படத்தினுடைய படப்பிடிப்பின் போது சந்தித்தார் சிவாஜி சிவாஜி அதிகமாக படித்தவர் இல்லை என்றாலும் அதிகமாக படித்தவர்களை விட ஸ்டெயிலாக ஆங்கிலம் பேசுவார் மார்லன் பிராண்டாவுடன் பேசி கொண்டிருந்த போது இந்திய படங்களை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று அவரிடம் கேட்டார் சிவாஜி ஒன்று ரெண்டு படங்களை பார்த்திருக்கிறேன் குறிப்பாக சத்யஜித்ரனுடைய படங்கள் அந்த படத்திலே தெருவிலே பன்றிகளோடு குழந்தைகள் விளையாடுகின்ற காட்சிகளும் தெருவிலே விபச்சாரம் நடப்பது போன்ற காட்சிகளும் மிகவும் தத்ரூபமாக படமாக்கப்பட்டிருந்தன அந்த காட்சிகளை எல்லாம் சத்யஜித்ரை மிகவும் அழகாக படமாக்கியிருந்தார் ரொம்ப அருமையான என்டர்டெயின்மெண்ட் படம் என்றார் மார்லன் பிராண்டோ அவர் அப்படி சொன்னவுடன் சிவாஜிக்கு லேசாக கோபம் வந்தது நீங்கள் பணக்காரர்கள் கையிலே நிறைய பணம் வைத்திருக்கிறீர்கள் அதனால் எங்கள் நாட்டு பிள்ளைகள் தெருவிலே பன்றிகளோடு விளையாடுவதும் வறுமையின் காரணமாக எங்கள் நாட்டு பெண்கள் தெருவிலே விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுவதும் உங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக தெரிகிறது அது உங்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம் அல்ல எங்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம் எங்கள் நாட்டிலே பல பேர் இன்னும் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறார்களே என்ற வருத்தத்திலே சத்யஜித்ரே எடுத்த படம் இது அவர்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது அவர்கள் மாற வேண்டும் 
அவர்கள் வாழ்க்கையிலே வறுமை நீங்கி மாற்றம் வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே சத்யஜித்ரே எடுத்த படம் அது என்று மார்லன் பிராண்டோவிடம் சொன்னார் சிவாஜி மார்லன் பிராண்டோ மிகப்பெரிய நடிகராக இருந்த போதிலும் இந்திய குழந்தைகளையும் இந்திய பெண்களையும் பற்றி அவர் குறைத்து கூறியதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் தான் அப்படி சீறி பாய்ந்தார் சிவாஜி அவருடைய லேசான கோபத்தை பார்த்துவிட்டு மார்லன் பிராண்டோவை சற்று திகைத்து போய்விட்டார் அப்படி நான் மார்லன் பிராண்டோவுடன் வாதத்திலே ஈடுபட்ட போதும் அந்த சந்திப்பு என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு சந்திப்பு என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சிவாஜி சிவாஜி நயகரா நீர்வீழ்ச்சியை காண்பதற்காக சென்றபோது அங்கே அவருக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அந்த நுழைவாயிலுக்குள் சிவாஜி சென்றவுடன் மூன்று கார்கள் அணிவகுத்து அவர் முன்னாலே வந்து நின்றன ஒரு காரில் இருந்து அவருடைய தனி செயலாளர் இறங்க அடுத்த காரில் இருந்து நயகரா நகரத்து மேயர் இறங்கினார் இன்னொரு காரில் இருந்து அந்த ஊருடைய மிக முக்கியமான பிரமுகர்கள் இறங்கினார் சிவாஜிக்கு பூச்செண்டு கொடுத்தவரை வரவேற்ற நயகரா நகரத்து மேயர் அரை அடி நீளமுள்ள தங்க சாவி ஒன்றினை அவரிடம் கொடுத்து விட்டு இன்று முதல் நாளை மதியம் வரை நீங்கள் தான் இந்த நகரத்து மேயர் என்றார் அன்றிரவு சிவாஜி தங்குவதற்கு ஆடம்பர வசதிகள் கொண்ட மிகப்பெரிய விருந்தினர் மாளிகை அவருக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது அரை அடி நீளமுள்ள தங்க சாவியை வைத்து கொண்டிருந்ததாலோ என்னவோ அன்று இரவு முழுவதும் சிவாஜி தூங்கவே இல்லை மறுநாள் காலையிலே நயகராவை ஆசை தர சுற்றி பார்த்தார் சிவாஜி அன்று மதியம் சிவாஜிக்கு மிகப்பெரிய அளவிலே விருந்து ஒன்றினை தந்தார் நயகரா நகரத்து மேயர் அதன் பிறகு சிவாஜி நயகரா நகரத்தை விட்டு கிளம்பிய போது எல்லை வரை அவருடன் வந்து மீண்டும் ஒரு பூச்செண்டினை அவருக்கு கொடுத்து விட்டு தங்கச்சாவியை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு அவரை வழி அனுப்பி வைத்தார் நயகரா நகரத்து மேயர் அதுவரை நயகரா நகரத்தின் மேயராக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை பெற்ற இந்தியர்கள் இரண்டே பெயர் தான் ஒருவர் பாரத பிரதமராக இருந்த பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு இன்னொருவர் சிவாஜி அந்த அமெரிக்க பயணம் தான் தன்னுடைய மனைவி கமலா இல்லாமல் சிவாஜி சென்ற பயணம் தன்னுடைய கணவரை விட்டு கமலா அதிக நாட்கள் பிரிந்திருந்ததே இல்லை என்பதால் தினமும் சிவாஜிக்கு போன் செய்து சீக்கிரம் வந்துவிடுங்கள் என்று அவரை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் அமெரிக்க அரசாங்கத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த அந்த பயணத்தினுடைய நிகழ்ச்சி நிரலிலே சிவாஜியால் எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாமல் போன காரணத்தினாலே இரண்டு மாதம் கழித்தே அவரால் சென்னை திரும்ப முடிந்தது அமெரிக்க பயணத்தை முடித்து கொண்டு சென்னை திரும்பிய போது மலேசியா வழியாக வந்தார் சிவாஜி அப்போது மலேசிய பிரதமராக இருந்த துங்கு அப்துல் ரஹ்மான் மலேசியாவிலே சிவாஜிக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பினை அளித்தார் அதற்கு பின்னர் அங்கிருந்து சிவாஜி சிங்கப்பூர் புறப்பட்டு வந்தபோது அங்குள்ள தமிழர்கள் அவருக்கு மிகச்சிறந்த வரவேற்பை தந்தார்கள் சிங்கப்பூரிலிருந்து சிவாஜி சென்னை திரும்பிய போது அப்போது தென்னிந்திய நடிகர் சங்க தலைவராக இருந்த எம்ஜிஆர் சிவாஜிக்கு விமான நிலையத்திலே மிகப்பெரிய வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அந்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் சிவாஜி ஊர்வலமாக அவர் இல்லத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் அதற்கு பிறகு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் சார்பிலே சிவாஜிக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டு விழா நடைபெற்றது அந்த பாராட்டு விழாவை பற்றியும் அதிலே எம்ஜிஆர் பேசிய பேச்சை பற்றியும் நாளை வெள்ளித்திரையிலே பார்த்தோம் அடுத்து வருவது ஒரு வரி செய்திகள் ஜெய்யுடன் நடிப்பது அற்புதமான அனுபவம் என்கிறார் நடிகை அஞ்சலி என் மகன் சண்முக பாண்டியன் எல்லோரையும் அண்ணாந்து பார்க்க வைக்கிறான் என்று பெருமைப்படுகிறார் நடிகர் விஜயகாந்த் சிரஞ்சீவி நடிக்கும் சைரா படத்தில் சிரஞ்சீவிக்கு வலது கரமாக ஒப்பாயா என்கிற வேடத்தில் நடிக்கிறாராம் விஜய் சேதுபதி ஜி வி பிரகாஷ் நடித்திருக்கும் நூறு சதம் காதல் ஏப்ரல் மாதம் வெளியாக உள்ளதாம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு இந்தி படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார் நடிகை கஜுல் என்னுடைய நெருக்கமான தோழி பிந்து மாதவிதான் என்கிறார் நடிகர் ஹரிஸ் கல்யாண் காயத்ரி தெலுங்கு படத்தில் வில்லனாக நடிக்கிறாராம் மோகன் பாபு கொம்பு என்கிற படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார் லொல்லு சபா ஜீவா தான் நடித்த தயாரித்திருக்கும் மன்னர் வகையரா படத்தை பொங்கல் அன்று திரைக்கு கொண்டு வரும் முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருக்கிறார் பிமல் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுவதற்காக சன்னி லியோன் அமெரிக்கா சென்றிருக்கிறாராம் அடுத்து வருவது ரகசியம் தமிழ் பெண்ணுங்கிறதுனாலதான் எனக்கு வாய்ப்பே கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு வேதனைப்படுறாங்களாம் சாதி பெயர தன்னுடைய பெயருக்கு பின்னால வச்சிருக்க அந்த மூன்று எழுத்து நடிகை என்ன எதிர்பார்க்கிறாருனே தெரியல இப்ப வரையும் மூணு படத்தை வேணான்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாருன்னு புலம்புறாராம் அந்த ஆர்ட் நடிகையின் மேனேஜர் விடுமுறை நாட்கள்ல கூட தேட்டர் நிரம்பவே இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டதும் அளவில்லா வேதனைக்கு ஆளாகிட்டாரா அந்த மனக்கும் காமெடி ஹீரோ சினிமாவில சம்பாதிக்கிற பணத்தெல்லாம் நகக்கடையிலயும் ரியல் எஸ்டேட்லயும் தான் முதலீடு செய்யறாரா அந்த ஸ்வீட் ஸ்டால் நடிகை அடுத்து வருவது மறக்க முடியுமா
டிவியின் வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தினமும் மாலை ஐந்து மணிக்கு வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சியை காண தவறாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்